ήταν μια μέρα που δεν μου χρειάστηκε το μυθαγόριο θεώρημα. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ρε παιδιά. Αυτά είναι χαζομάρε για να πουλάνε ανεμογεννήτριε και φωτοβολταϊκά. Εδώ το χειμώνα στο χωριό μου 10 μέρε χιόνιζε. Παρατήρηση. Σχηματισμό υπόθεση, πρόβλεψη, πείραμα και αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα βασικά βήματα τη επιστημονική μεθόδου. Είναι ένα εξαιρετικά αυστηρό και μεθοδικός τρόπος για να καταλήγουμε σε επιστημονικές θέσεις. Καλά, τι νομίζεις, δεν έχουν βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Απλά, δεν τους συμφέρει να το δώσουν στον κόσμο. Εγώ βέβαια δεν είμαι γιατρός. Έχω βγάλει το πανεπιστήμιο της ζωής. Όταν μια επιστημονική υπόθεση επιβεβαιωθεί από το πείραμα και αντέξει μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες να καταληφθεί, τότε και μόνο τότε αναβαθμίζεται σε επιστημονική θεωρία. Άρα, καταλαβαίνετε λοιπόν πώς η δουλειά κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Άδειες είναι οι μέθα, αδερφέ. Πεθαίνουν και καλά άνθρωποι για να τρομοκρατούν τον κόσμο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει πεθάνει από τον ιό. Ε, να σας πω και κάτι. Κι εγώ που το πέρασα, το πέρασα πολύ ελαφρά. Άντε, γεια μας. Λοιπόν, το μασάκι το είδαμε χθες. Το εμβόλιο τι νομίζεις πως είναι. Ένα ενισχυμένο εμβόλιο γρήπης είναι. Στην ουσία δεν προστατεύει από τίποτα. Ένα φιλαράκι μου που δουλεύει σε μικροβιολογικό εργαστήρι μου τότε. Οκτώ και νενήντα. Και μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότερες γνώσεις έχει κάποιος για ένα θέμα, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει για τις γνώσεις που νομίζει ότι έχει. Χθες εκτοξεύει και ένα τηλεσκόπιο James Webb. Κάπως έτσι το λένε. Και θα μπορέσουμε να δούμε μέχρι τα πέρατα του σύμπαντος. Οπότε θα μας βοηθεί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μιας και μιλάμε για το σύμπαν, πάμε στα ζώδια. Για πες λιμνάκι μου, πες μου για τους χορτιούς. Πώς θα πάει η εβδομάδα. Είναι εύκολο να καταλήγουμε σε ένα πιστεύω το οποίο δεν απαιτεί διάβαση. Και γενικά δεν απαιτεί δαπάνη ενέργεια και κατανόηση. Και συνέχεια παρακολουθούμε τα δεδομένα που το υποστηρίζουν, αλλά παραβλέπουμε τα δεδομένα που τα απορρίπτουν. Ακόμα και αν είναι περισσότερα. Όχι, ρε. Δεν το πιστεύω. Το στήσαμε. Στημένο. Στημένο είναι, φίλο. Όλη η Ευρώπη το έχει παίξει άντε. Αυτοί είχαν να βάλουν κόλλα από πέρυσι. Είναι δυνατόν. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε αυτό που θέλουν να πιστέψουν. Μα το λέει παντού στο facebook. Το έχουν ανεβάσει όλοι. Τι, ψέματα λένε όλοι αυτοί. Ναι, αλλά το 99% των επιστημόνων λέει άλλα. Ναι, γιατί το 99% των επιστημόνων είναι πληρωμένοι. Μη με τρελαίνεις τώρα. Θέλουμε να έχουμε πάντα δίκιο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να ακούσουν σκέψεις και απόψεις που είναι αντίθετες από τις δικές τους. Και τους δημιουργείται θυμός. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να κατανοούμε πότε γεννιέται μέσα μας ένα συναισθημά. Και αν είναι αρνητικό, να μπορούμε να το ελέγξουμε. Το 5G προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Το είπε και ο Τσουβέλης, που είναι καρδιολόγος ο άνθρωπος. Η επιστήμη τα λέει, όχι εγώ. 
Όσον αφορά τα επιστημονικά θέματα, το μόνο που μπορούμε να εμπιστευτούμε είναι τα δεδομένα με τη σωστή και αμερόληπτη καταγραφή του. Δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις μελέτες και στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και όχι τόσο στις θέσεις ανθρώπων, ανεξάρτητα με το αν αυτοί θεωρούνται αυθεντία σε κάποιον τομέα. Ένας γνωστός φυσικός είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, εύχομαι κάθε άνθρωπος σε κάποια στιγμή της ζωής του να βιώσει την εμπειρία της κατάρριψης μιας ιδέας που θεωρεί ακλόνητης. Μια ιδέα που αν καταρριφθεί μπορεί να κρεμίσει όλο τον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η απελευθέρωση που μας δίνει η επιστήμη. Η συνειδητοποίηση δηλαδή πως το να υποθέτεις πως ξέρεις την απάντηση πριν κάνεις την ερώτηση είναι εσφαλμένος τρόπος σκέψης. Γεια σας, κύριε Ευθυμίου. Γεια σου, καλά. Είμαι ζωντανός ή για στον άλλο κόσμο. Ζωντανός είστε. Όλα πήγαν καλά με την επέμβαση. Ο γιατρός σας, ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλείου, έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Φουνάνε θα έρθει και να σας μιλήσει. Ανάτος. Γεια σας, γιατρέ. Γεια σου, Ελένη. Πώς είστε, κύριε Ευθυμίου. Καλά είμαι, καλά είμαι, γιατρέ. Καλά είμαι. Λίγο κουρασμένος πω. Δεν είναι τίποτα. Από την αναισθησία είναι. Σε λίγη ώρα θα περάσει. Η επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά. Και με λίγη ξεκούραση ακόμα θα είστε ακμεότατος. Σας είμαι υποχρεωμένος, γιατρέ. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται, κύριε Ευθυμίου. Εγώ σας οφείλω πολλά περισσότερα. Γιατρέ μου... Πώς έχουμε γνωριστεί στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν το υποκείμενο της πρότασης είναι η λέξη κεραυνός. Κύριε, γιατί πρώτα βλέπουμε το κεραυνό και μετά ακούμε τον ήχο. Πάλι εκτός θέματος σε Μαρία. Τι σχέση έχει αυτό που ρωτάς με αυτό που κάνουμε τώρα. Κυρία, γιατί ο ουρανός είναι μπλε. Νικόλα, δεν είναι η ώρα της φυσικής. Τώρα κάνουμε ορθογραφία. Έτσι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στη Γη ως πλανήτη, το γράφουμε με κεφαλαίο γάμα. Ενώ όταν... Κύριε. Έλα, Αλεξάνδρε, πες μου. Υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. <laughs> Ωραία ερώτηση. Δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα εξωγήινη ζωή, αλλά... Είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε κάποιο μακρινό πλανήτη υπάρχει. Και πόσοι πλανήτες υπάρχουν στο σύμπαν? Πάρα πολύ. Μα μέτρητη. Να, ας πούμε ότι αυτό είναι ο γαλαξίας μας. Εδώ μέσα υπάρχουν αμέτρητα αστέρια. Η γη μας είναι ένας από τους οκτώ πλανήτες 